അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും വർക്കത് കിച്ചനിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊടി അളന്നെടുക്കണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും അളന്നെടുക്കണ്ട അങ്ങനെ നമുക്കിത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആണോ അത് നമുക്ക് പാക്കറ്റോടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെന്തിൻ്റെ കൂട്ടായാലും ആ കേക്ക് നാല് കേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് അത് ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റാണിത് ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ഈ ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഏത് ഏത് ഫ്ലേവറാണോ വേണ്ടത് അത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കിലോ കേക്കിനുള്ള മാവണ എടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ അറിയാലോ മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ടയിൽക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒന്നല്ല പച്ച വെള്ളം അപ്പൊ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം സാധാരണ മുട്ട എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാറോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നന്നായിട്ട് പ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റായി വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തത് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാറ് പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട അതാണ് ഈ പൊടിയുടെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ മുട്ട പച്ച വെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയില് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വല്ലാണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ആ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊടി നമുക്ക് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നിർത്താണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ പൊടി ഞങ്ങളുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിർത്താണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ള വലിയ കപ്പും കേക്കിന് അളവിന് എടുക്കാറുള്ള വലിയ കപ്പും ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കപ്പും ഓക്കെ അതിന് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് അതായത് മൊത്തം മുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊടി ആവശ്യം വരും ഇതിന് ത്രാസുള്ളവരോ അതിനുള്ളവരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം അളന്നെടുത്ത് ഇട്ടാലും മതി അല്ലാന്ന് ഈ കപ്പിൽ അളന്നിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നിർത്താണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മോൾഡാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാ മൈതമാവ് അളന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ അളന്ന് ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടോ എന്ന് മറന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അടക്കം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാക്കറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വില വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കിലോ പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് കേക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ രണ്ടേകാൽ കപ്പ് എടുക്കണം എന്നും ഇല്ല കാൽ കപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പൊടി എടുത്താലും മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാനിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം ഞങ്ങളുടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിലാണ് അപ്പം അതിലോട്ട് സാധാരണ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തിരി ഓയിൽ തടവി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ പോയി എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് 
എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം ഒരു ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പാക്ചില വെച്ചോ ഇത് വെച്ചോ പരത്തിയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് വിതറി കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഹാർഡ് ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം നമ്മത് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമാണ് അവർക്ക് ആർട്ട് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർഡർ വന്നൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ആർട്ട് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നീടാണ് അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ആർട്ട് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്ത് ആർട്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം ആർട്ട് ഷേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെയും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ക്രം കോട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുക്കണം ഫിനിഷിങ് ആക്കിയെടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനതിനെ കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെഡ് കളർ ഒരു റെഡ് കളർ ഇട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പേര് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പേര് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇനി ഉണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പേരെഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞു പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെ നോസിൽ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചതുരത്തിൽ കുത്തിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിൽവർ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബേക്കറിയിൽ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ പൊടി ഐറ്റം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയു